。对，霸盘。我告诉你，这回我在泰国遇见了福建龙安茶庄的李掌柜，他跟我说，今年福建阴雨连绵，至今未绝。遇到这种天气，第二年的茶叶一定会大量减产的。明年的黑砖，一定紧俏。邵总家，咱们这么做，是不是有些冒险啊？富贵险中求啊！而且我也料到了，明年的铜价还会上涨。如果真到了那个时候，咱们怕是没机会了。如今，我就是要赌一把，所以我才跟你说，够铜的黄柴不能退掉，反而要增加。这样的话，咱们就能拿到户部拨给的一百万两的够铜款了、哎。少东家，这可不行，这是朝廷的银子，我们不能动啊。我知道，傅东营采铜。至少需要大半年的时间，这笔银子正好为我所用。您是说，借机下贷？嗯，正是。可是，半年以后呢？我们就算拿到草原上更多的买卖，这赊账生意把银子都压在牛羊身上，这连本带利，一时也回不来呀、啊。到时候，我们又拿什么去给朝廷买铜啊？大先生，替朝廷购铜，那是孙家头上的一块金字招牌。只要咱们还做购铜的买卖，天下的人就会知道，大清国的铜钱是用我孙文举购来的铜铸成的。这是什么呀？这是天大的面子。有了这个面子，你还怕别人不到咱们的号里来存钱吗？师傅，您这一走得多久才能回来？嗯，用不了多长时间，你这看好了啊！记着，炒米、砖茶、牛肉干儿、嗯，嗯，俗称啊，茶路三绝，嗯，是咱们走投道人的三宝，你记住了吗？忘不了。嗯，好嘞。师傅，还有事儿吗？喂，去吧。嗯。嘿嘿。大哥。这孩子这阵子跟着你，咋样啊？哎呀，小脾气挺倔，不过倒挺勤快。嘿嘿嘿该说说，该骂骂，实在不行啊，就打他两下。哎，打他干甚？老二啊，你不太喜欢这孩子呀、啊？嗯，这不是严师出高徒吗？<笑>老二，哎，这仗做的咋样？啊？说句实话呀，这国光做的账比你做的还好，跟他老子比呀、啊，差远了。你看看，这粗盐少了一百担，铜火锅多了一百个，这说明啥呀？人孩子动脑子了，这账做的漂亮。嗯嗯。哎呀，老二啊，嗯，给冯娘写封信吧，我给你带过去。他大字不识几个。我给他写封信，他也看不懂啊。你呀、啊，就帮我给他捎个话吧。嗯，说，让他踏踏实实的在家给我守着，别整天那个胡思乱想的。嗯，<笑>我呢，在这给他老老实实的挣银子。嗯，你呀、啊，嘿嘿嘿。好，这是您的。好好好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，咱们每年就得给出四千八百两的利钱，我看这事儿啊，有点玄乎。大先生，你怕个甚？只要做好砖茶霸盘，草原买卖大部分拿到咱们手里，将来呀、啊，那可是几倍的利呀、啊。嗯，那我就给三玉茶庄冯掌柜写信，让他们做好准备。哎，等等，啊。
，告诉他给我躲远点，千万不能走漏了消息。大圣魁那些人眼尖得很呐、啊，啊！你告诉冯掌柜，让他先到福建产茶地收茶，有多少买多少，然后再到太谷和祁县去买。好，我想，就算王二八子看到了这一步，规划的其他重商号也会因此而元气大伤的。大先生，你就瞧好吧。明年的楚果拉大会，草原买卖，咱们就会三分天下有其二了。国公，哎，你最近干的不错呀、啊。<笑>呃，你小子脑子里天生就有个金算盘，一点不比你爹差。哎呦，谢谢前辈，谢谢前辈。你看我这么晚还打搅您，实在对不住了。哎，晚辈刚刚上任，以后还请前辈。多多关照啊！好说好说，哎，国公，这草原上的货备的怎么样了？哦，大部分的货都备的差不多了，就差茶叶，两个月后准备。好，好，好，此事万万不可马虎啊！哎，好，哎，告辞。啊，哎，留步，留步。啊，啊，快点，快点，快，快！跟上。先生，今天走了二十辆银车，明天再接着发，绕山西南下，直接到杭州的鸿济钱庄。好，买茶的事儿都交代好了啊，只有冯掌柜一人知道，茶先运到沙湖口，再存到咱们库里。嗯、这个总号啊，进货、出货那都很关键。一定要上点心啊！这万一出点啥事儿啊？你这怎么跟没魂儿似的啊？我这说话你听没听？我听着呢，爹，别自作聪明。另外啊，这次我回老家呀，爹，我总觉得不对，咋不对？大半夜运银子倒不奇怪，可奇怪的是这些运银子的人。谁在押运银子？三玉茶庄的冯掌柜，他告诉我说是结伴回家，可回家就回家。这用得着带上一半的伙计吗？你的意思是说，盛德玉马上到南方进茶去？嗯，那不对了，那离进茶时间还有半年呢。这大商号做买卖，咱们就是猜不透。哎，弄不明白就弄不明白，他做他的，咱做咱的，是吧？萍水河水两不外，爹。要不咱们也多进点茶？你怎么回事你啊？啊，这说一万遍了，这怎么左耳进右耳出呢？啊，你听大掌柜的，哎，按订单进货。不是你啥时候能让你爹省点心呢？啊，行了，你号上有事儿，我自己走吧。白水煮面，两碗。嗯嗯嗯，来来过来，嗯啊，二位慢用，嗯、好好，嗯，哎哎来，我说，今天先对付吃点啊，哎，等回山西老家，大先生好好请你一顿，啊、哎，谢谢大先生，哎，小二，哟，赵老板，请请请请，哎哎，好些日子不见了，您这是去哪儿发财了？哎呀，别提了，差点困在杭州回不来。你说这雨下的啊，一下下了两个月呀，下的是稀里哗啦的，我也出不了门，我也回不了家。哎，那赵老板，您今儿吃点什么呀？呃，来碗面吧。好嘞，牛肉面一碗。哎，这位掌柜的，哎，呃
。您是？我也是做生意的，想跟您打听点事儿。啊，来来来，请这边坐，来吧，请请。请坐，请坐。哎，老板，啊、给我加一个山西过油肉，呃，再上一壶茶，记我账上。哎呦，哎，别这么客气，没事没事。茶一壶。掌柜的，我刚才听你说，南方下联阴雨是怎么回事啊？能给我说详细点吗？哎，这事儿您不知道，我前两个月去了趟杭州，这雨一下呀，就是两个月呀，我是每天出不了门，干着急呀。大先生，坐稳了，明天就到山西了。我说，哎，咱不回老家了，找刀回归化。好，回归化。哎，爹，你老咋回来了？小子，赶紧进茶叶去，越快越好啊！啥？你老不是让我严格按照货单进货吗？让你买你就买，哪那么多废话呀、啊？小子。你算说着了，你知道孙家为啥进茶叶呀？南方下大雨，明年茶叶肯定减产，那黑砖茶价格还不得飞涨啊！不听大掌柜的了，大掌柜，我还是大先生呢。你说你作为规划分装掌柜的，进什么货都得请示，你有没有点出息啊？不是，爹，我担心呢，担心个甚呢？你担心个甚呢？做买卖跟着大字好走，准保错不了啊！爹，您说的对，哎，可我好是没多余的现银呢。你这样，把进其他货的银子都压在茶叶上，越快越好啊！哎，是吧？哎，等会儿，千万别在规划买，记住，派人悄悄到山西买去。去吧。哎，好嘞。南方今年雨水多，七八个省至今阴雨绵绵，估计茶叶明年会减产。已有商号现在已开始囤茶，经查问，是孙家盛德玉的小号。二哥，咱们是不是也囤点茶呀？这雨水多，茶叶就一定能减产吗？万一咱们囤下茶，这茶叶没涨价，那茶叶岂不砸在手里了？啊？可是老三这信上写的清清楚楚的，孙家已经开始囤茶了。孙家银子多呀，就算买了茶，他们还能做别的买卖。可咱们如果把银子都囤了茶的话，什么也做不了了。弄不好，这还是孙家给咱们设的圈套呢，等着咱们往里钻呢。哎呀，要是这的，这货可是太堵了啊！赶紧给国光回信，告诉他，今年的茶呀，咱多一块也不进。大先生，哎，大掌柜，怎么样？一共收了多少茶？呃，咱们在规划、张家口和多伦的铺子，共购进砖茶是五万五千件，用银是五十二万三千八百两。再过两个月，规划各商号也该进茶了吧？呃，是。好，明天。应该派人到太谷和祁县收茶了。我听说啊，去年啊这南方啊下了这半年多的雨，恐怕这茶叶要减产。对，哎，多亏咱太谷啊，每年有着招标之势啊，能让咱预先订货，是吧？要不然咱这买卖就没法干。是，说的太对了，没错。来，看，看，看，看，看，看，看。哎，各位，各位，自去年江浙湖广一带阴雨连绵四个月，导致黑毛茶减产七成。今年所产之黑毛茶已进被盛德玉定去，再无多余茶叶供各位提取，请投标之商到币号。领取返还定银，怎么能这么这么回事啊？啊！你这是什么什么什么？都点了五遍了，还是那个数。除了发往草地的，还剩三万一千箱，和银子三万两，这这该往哪儿发呀？哪儿也不发。那那这么多茶叶积压在这儿，那那商号的银子周转不开呢。哎，大先生回来了啊！哎，爹，下去吧。哎，爹。
，市面上的茶涨了吗？没涨啊，怪了。这三万多箱的茶可怎么办呢？哎呀，黄的甚呢，搁库房里坏不了。哎呀，坏是坏不了，可我们的银子全压在这砖茶上面了，别的货可是一点都没进呢。万一真像大掌柜说的，是是个套，可怎么办呢？就是套也是我钻，跟你没关系。掌柜的，今日三宇茶庄一开张，黑砖涨了四成。各位，各位，冯掌柜，春言南方大雨啊，茶叶的产量只有往年的四成啊，所以啊，我进货的价钱就高啊，对不住各位。对不住啊，哎，冯掌柜啊，水涨船高，这无可非议啊。可你这价，也涨得太离谱了。哎，是啊，是啊，是啊，是啊。咱们过去可都是老乡与啊，平日里关系都不赖。哎，你总不能眼睁睁的看着我们大伙儿把买卖做赔了，不是？就是啊，就是。咱们各家都是按照楚古拉大会定的价给幕户们送货啊，我们卖给他们的东西不能随便涨价呀、啊。您把价格涨得这么高，这让不让我们大家伙活了？是啊，是啊，各位各位，我也有难处啊。这三玉茶庄早就归盛德玉了，砖茶的定价都由孙大掌柜和蔡大先生说了算。要是少了半分银子，我自个儿还得倒贴，不是？呃，要不大伙儿到别的字号去看看？嘿，我说冯大掌柜，哎，您是揣着明白装糊涂啊？啊，现如今。除了您三玉茶庄，规划周边的小茶庄，哪还有什么茶叶呀、啊？是啊，是啊。大伙儿以前不都从山西进茶叶吗？嘿呀，山西的茶价涨得更悬。<笑>大伙儿今天要是不买啊，过几天还得涨。哎哎哎，冯掌,掌柜，冯掌柜，冯掌柜。宽子，孙文举这么做是想，想置规划的商号于死地呀、啊。这信在路上走了二十天，到现在还不得涨了五成啊！这么一来闹不好，规划得有一多半的商号过不了这个坎儿。二哥，少考虑些其他的啊，先顾自个儿吧。老账房给老三写信，让老三赶紧摸清楚这个福建还有湖北茶叶的行情，咱们俩赶紧回规划。哎，二哥，嗯，今年的探亲假我就不回了吧，我给你在这儿盯着。三年探一次亲呀。就算天塌下来也得回去看看啊！别说废话了，赶紧走吧。哦。你说那个小妹妹呀、啊，叫一声那个小妹妹呀、啊，拉着琴来相会呀。爹，市面上的茶涨了五成了。你先把门给我关上。好，怎么卖不卖？你慌慌张张的，能不能有个掌柜的样啊？爹，教训的是，那是不是可以把茶拿出来了？再等等。不，还要等啊！我跟你说，这个当掌柜的呀，最重要的是要沉住气，啊，防慎呢，等着，等着茶涨到六成的时候，咱再出手。爹，除了够咱们后草地的赊账买卖以外，其余的茶就是现在出手。按时下的价算，咱们也至少可以多挣三万两啊！爹跟你说啊，哎，大掌柜的回来啊，你千万别跟他说是我给你出的主意啊！这这可是您出的主意啊！呃，这臭脑子，不是我，是你。记住。就连二掌柜的秦月也不能提，听见没有？不是，您打我做甚呢？不是我打你没脑子。你过来。嗯、啊。我来问你。哎，大掌柜的回来问，说你这茶叶是什么价进的呀？你怎么说呀？哦，这是去年按平价进的货。说你猪脑子，你真猪脑子。不是去年，是今年，今年高价进的，听见没有？不是，您骗大掌柜干什么呀？哎呀。我哪里骗他呀？我这是瞒着他，等把货出手之后，我才告诉他。您这是为甚呢？你不懂，这大掌柜啊，手太大
，成天就知道往出送，往出送啊。他要是知道你这茶是平价进来的，那他非逼着你去接济那些小商号。嗨，爹，这还不容易啊？咱们趁他还没回来，我们先把这些茶卖了不就得了？你<笑>个、嗯、小兔崽子，说你猪脑就猪脑子。现在茶价正在涨，卖肾也卖。不是爹，您打我头干什么呀？您别老在号里面打我头，我都是掌柜了我。当掌柜，你就当大先生，我也打你。我是您爹、哎。大先生，嗯，袁胜德的段掌柜，天一德的郭掌柜都来了，请您回去商量事儿。商量有甚用啊？谁让他们没脑子？走吧。来来来，各位掌柜，先喝口茶。哎呀，喝什么茶呀？这都火上房了。真对呀、啊，已经派人叫去了，马上就到，马上就来了啊。对呀、啊。哎呦，哎呦，哎呦，啊、各位掌柜，各位掌柜都来了。您坐坐坐、啊，您可回来了。坐，请坐。啊啊，请坐。是大先生啊。规划吕蒙几十家商号，大盛奎可是领头的。您给大家出个主意。您说我们现在该怎么办？哎呀，这事儿该怎么办呢？啊，办呢？对呀，你得帮帮。是是是是，得想办法，是得想个办法呀。你看现在我们大掌柜的没在家，你可会做不了主。听说你们去年也进了点黑砖。啊，啊，对对对，进了一点，是进了一点。还是史大先生有先见之明啊！啊，不不不不，哎，能不能云对一些？我们各家，涨一成的价。是啊，以解大家燃眉之急啊！是啊是啊，大先生，您给您愿意一下，好吧？好啊，不是啊，你们想多了啊，没你们想的那么多啊。其实啊，就是瞎猫碰上死耗子，凑巧了。嘿嘿嘿嘿嘿，我们也是刚刚够啊，刚刚够。哎呦，你说我这脑袋后头怎么没长双眼睛啊？啊，早知道这样，上个月我也囤点茶，贵就贵点，它不至于赔呀。这下完了，全完了，赔，赔都是轻的。我袁胜德就这么点家底儿，我现在连货都备不起啊！怎么向草原上发货？李凡元问罪，我这官司是吃定了呀！哎，袁胜德呀，毁在我段太手上了。哎，别别别别，段掌柜啊，你呀、啊、别太难过啊。大伙儿呢也不要着急，我们呀已经给我们大掌柜捎信儿了，这说着话就回来了啊。嗯，这样，我们大圣魁就是再难也不能不管大家，好不好？不能管大家。谢谢谢谢谢谢了，大哥，大哥，哎呦，哎呦，大掌柜，哎呀，回来了，王大掌柜，哎呀，王大掌柜，大哥，好，您可回来了啊！大家就等着你定盘子，事情我已经知道了。大家伙先别着急，这天不是还没塌下来的吗？哎呀，这天是没塌呀，<笑>就怕大伙撑不住了。是啊，是啊，是啊，是啊。是啊这件事情确实是有点麻烦，但是呢，咱们一块想法子，啊！我现在可真是没法子了，就等着你回来出主意呀、啊。哎哎哎，我让各位掌柜的，我们大掌柜的回来了，我们再商量商量，肯定给你们一个交代，好不好？好，啊、这样，老、哎、先都回去了啊。谢谢了，送送各位掌柜的，请，哎，请请请请请，拜托了，请请请，会给大家一个交代的啊。哎，大哥，哎，你先进来，进来，你咋的了？你咋说大话呀？你说给人个交代，那咱也得商量商量，你咋交代呀？咱哪有这么多的茶叶给人家？你坐坐坐坐，来坐下说。不是，你得跟我商量商量，再跟他们说呀。哎呀，老二，你别着急，坐下说行吗？啊，那我告诉你，车到山前必有路啊。哎呀，有什么路啊？那孙文局把茶叶价钱抬得这么高，而且咱们现在没有茶叶给人家，咱们从孙文局那儿买啊。我算过了，如果咱们给人家平价茶叶的话，咱们至少赔两万两银子。拉儿啊，你也知道后悔了啊？是我错了，当初我不应该给国光写那封信。哎，拉儿啊，不是当大哥的说你啊。你说你平时啊，啥事儿都你做主，哎，啥事儿都你做主，就以为天下你最聪明，我们都傻呀？这回咋样？你也傻了吧？是我错，<笑>你咋那么高兴呢？<笑>大哥，你把话给放出去了，说要给人家一个交代，你怎么交代呀？<笑>我傻，你不傻，你现在给我变出茶叶来，你变出来，我都听你的。我变不出来啊。
，你变不出来还在这喝什么水啊？你去跟那些商家说去啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，我不跟你说了。哎，我是变不出来，但有人能变出来。<笑>谁呀、啊？谁呀、啊？啊！哎呦，别喝了！谁呀、啊？我光啊，他能变出来。哎，是平价茶吗？你问他去吧。哎，哎，大哥，这这喝着呢。大哥，走。好小子，茶叶呢？啊，茶叶呢？不是大掌柜，我错了，我不应该私自进茶网。<笑>什么也别说了，走，带我去看看你进的茶叶去。啊啊，快点，带我去看看。啊、大哥，走、哎，你别拽我。这样，哈哈哈哈哈！好，你就等好吧，<笑>大掌柜最少给你涨三毫的生意。好小子，哎，国光，哎，这个茶叶是什么价钱进的？甚甚价。呃，大掌柜问你呢，你看我干甚？哎呀，大哥，这孩子干得这么好，怎么还打他呀？啊，不是，我有个习惯，这小子只要干得好，我我就打他。呃呃、是吗？我来一下。呃、干得不赖啊！什么价钱进的茶叶？呃啊啊，那个这次进的比较晚，比往常高出三成。高三成，高三成也行啊。比孙家的茶叶低两成啊！对对对对，哎，你怎么打算的呀？咱们比孙家低两成，什么价进来的，什么价卖给他们。低两成，<笑>你这回咋想通了？咋能想通？个人可以吃亏了。拉儿，不是你总跟我说吗？说咱们大圣奎呀，得跟其他商号联合起来，拧成一股绳。才能干成大事儿啊！再说人家其他商号都有难处，咱要是趁火打劫，那太不仗义了，是吧？听见了吗？你爹干的也不错。哎呦！想借银子，盛德玉可以不要你们利钱，要茶叶吗？我们可以低于市场三成的价格卖给你们。哎呀，感谢蔡先生出手相救。段太，感激不尽呐、啊！好说好说，咱们都是老朋友了嘛。不过，我也有一个小小的条件，您请说。咱们呢，得签个合约，从此以后，原盛德、天意德和各号的买卖，只能由我盛德玉供货。什么？这样的话，所有商号的掌控权。不都落在你盛德玉手中了吗？哼，如果不同意，你们也可以让些股份给我盛德玉，咱们合作啊，合作。蔡先生，你这不是趁人之危吗？咱们山西人可没这么干的。哎，话可不能这么说。合作，大家都有银子赚；不合作，嘿，后果恐怕也不用我说了吧。袁盛德活不活得下去，那就看你段掌柜识不识时务了。来啊，把合约拿过来，请二位掌柜看看合约。郭掌柜，实话跟你们说了吧，今天来借银子的，你们已经不是第一波掌柜的了。段掌柜。段掌柜，咋的了？大圣奎卖茶叶了。啊，走。哎，段。哎，石掌柜，各位，我们也没办法。再这样，哎，各位各位，我们拿这茶叶呀、啊，价钱就是高，实在对不住了啊，对不住了啊。各位，我们拿的就是这个价，所以只能高三成卖。大哥。你自己看看，这都是一些老乡语，你就不能再降一层啊？你说真，再降一层啊？啊，你老二，你自己看看啊，这可是底线，再降咱就赔了。你看看，我不看这个
，你再想想别的办法。掌柜，哟，段掌柜，郭掌柜，你二位来了。哎呀，听说你们卖茶叶。段泰、郭德义全来了。我出去应付应付吧。行行行行，你别出去了，你出去就会捅打头。我去。老二，我跟你说，我出去醒啊，一会儿他们就是来找你，你脸上挂不住，你就往我身上推，行不行？我怎么挂不住啊？我，你都你都说这是底线了。我也不能做赔本的买卖啊！你可拉倒吧，我可信不着你。在屋待着吧，我去吧。你们的价格比盛德玉市低了两成，可是我们算来算去还是算不过来呀、啊。你能不能再给我们降价啊？是啊，能不能再降价呀、啊啊？哎呀，各位掌柜啊，我们进价就高，啊，没法再低了。各位，对不住，对不住啊！哎呦，就是这个价格啊！看看，对不住了，咱们多年的啊，咱们多年的。把史国光给我叫来！哎，好嘞。哎呀，各位掌柜的，我刚才都跟你们说了。史掌柜，大掌柜叫你过来。哦，草原上等着要货。哎，史大先生，哎，算了算了算了，咱们找王大掌柜啊。王大掌柜，王大掌柜。你们都听我跟你说啊，这个价格就是大掌柜定的，你找他也没用啊啊！抱歉抱歉啊，抱歉了。国光，哎，坐。这个，坐吧。哎，国光，啊，你告诉我，这茶叶是什么时候进的呀？刚刚涨价的时候进的。没骗我。没有啊，真的没有。好啊。如果以后我发现这件事情你瞒着我的话，这次的功劳一笔勾销，而且我肯定还会给你记一个大过。啊，大掌柜，去吧，把秦月给我叫过来。哎呀，这茶是平价进的。哎，国光，你这次为大圣魁立了一个大功，我给你记下了。我爹要是知道了，非打死我不可。<笑>放心吧，你爹就是打死我，我也不会告诉他，是你跟我说的。<笑>去吧。呃，哎，二哥，哎，宽子，不是说好了今天回太谷吗？怎么现在还没走啊？回圣了。你看这一院子要茶叶的啊，过几天再说吧。<笑>三年一次探亲假，你老爹在家等着你呢。走吧，我送送你。<笑>哎呦，掌柜的，都体谅体谅我。先生，王大掌柜来了，出来了。哎呀，哎呀，王大掌柜，王大掌柜，各位掌柜，各位掌柜，王大掌柜，您总算是露脸了。是啊，各位别着急，稍等，稍等一会儿。大哥，时候也不早了，替我送一下宽子。喂，老二啊。嗯，客户坐下一院，你这时候打破我们哥俩走是甚意思呀？大哥，你又多心了。我告诉你，赔本的买卖我不做。你要惹祸，我饶不了你啊！行，你说的我记住了。诸位，诸位，我跟你们说实话啊，我们的茶叶也是高价进的，我给你们的价钱都是进货价，实在低不了了。只能这样了。这回你放心了吧？啊，宽子，走吧，路上小心。哦。走了，各位啊,啊,啊！不敢下次疼。走呀！哎，对了，宽子啊，买上十斤风筝月饼，给凤娘带过去。放心吧，还要送了，你就看着办吧。记住我说的话啊！记住了。走了。没办法。王大掌柜，王大掌柜，王大掌柜，各位，大圣魁有茶叶卖？有啊，听段太说。史国光之前他也囤了一批，他们卖价多少？呃，比咱们的茶价还低两成呢。嗯，哎呀，一个小小的掌柜的，居然能跟咱们想到一块儿去了。这大圣魁还是有能人呢。要不人们说大圣魁发财，那是因为有王香清的眼光，史大学的算计和张杰的嘴。你瞧瞧，现如今，他们这帮小辈儿又接上了。李国子哥，大量油下货
，老四，嗯，再喝点西果子干吧，回去啊就喝不到了。<笑>哎呀，还是大哥关心我啊，咋了？怕我在路上上火了吧？怕了油箱。你呀、啊，回去好好照顾你爹啊，等你回来啊，差不多赶上分红了。哎，大哥，啊，这次咱们能分多少？想知道啊？嗯，我教你个底儿吧。这次咱们每人最少能多分两千两，哎，两千两，真的。这次国光屯的茶呀，少说也能给咱挣回这三万两呢。啊，那还不多呀。哎，大哥，不是说进的是高价茶吗？哪有那么大的利了？哎呀，那是骗老二呢。啊，老二要是知道这事儿。那他还不得往外舍呀？骗他呢！<笑>我去，再给我兄弟来一碗。好了，<笑>大哥，我发现了，那你就是聪明了。老二这个愣劲儿啊，就得你管了。<笑>来来来来，大哥，来来来来，嗯嗯。别走呀！啊，走走，<笑>大哥，你得给看住点老二了，放心走吧。<笑>回泰国了，走呀！<笑>保重啊，大哥！保证保证。驾驾！伙计，哎哎，不用找了。哎，好了，过几天我还来呢。你了，马总。西瓜子干，西瓜子干，大量油虾货。来来来，就就就给我呀！哎，快点快点啊！快点！这边。哎呀，郭大掌柜啊，这回的难关终于过去了。是啊。哎。哟，哎呀，大先生，两位掌柜好，两位掌柜好，你们这茶叶是从哪儿买的呀？还能从哪儿来？你们大圣魁呀、啊？对呀、啊，大圣魁呀、啊！<笑>呃，我，那那你们多少钱一箱啊？不是，大先生，您您定的价呀？对呀、啊，您定的，你忘了啊？啊，对，<笑>我定的价，你看我就说嘛，大圣魁就是再难，也不能忘了你们，是不是啊？那是那是，都是昨天老项羽了吧？<笑>哎呀。这回啊，多亏了你大先生，要不然我们真过不了这个难关呢。啊、别多亏我，史国光，国光哦，听明白了，大先生的儿子，对，史国光啊，改日再聊啊，改日再聊。慢走，慢走啊。哎，大先生，改日我请你到洪胜楼，啊，我请客。再见，再见。慢走，慢走啊。哎，好，这事办得好。大先生您回来了，大先生您回来了啊，老院子呢？哎呀，都走了哈，差不多了啊，还有几家在茶库提茶呢啊。我说嘛，都得买咱家茶，那可不，都抢着要呢。等会儿，等会儿，你刚才说甚？都抢着要？嗯，平价卖能不抢着要吗？平平价卖的，嗯。大掌柜呢？啊，石掌柜呢？说话呀！啊，他们，他在在在在茶库呢。我这，哎呀哎呀哎呀！哎，大先生，大先生，大先生，去去去去去！你等会儿，我把把你闪闪开。不能卖呀！不能卖呀！
狗蛋！我打死你！大先生，大先生，连狗都不如啊你！我刚出去多大一会儿啊，这点权利你都扛不住啊！我今晚打死你！闪开！打死你！闪开！闪开！狗子，我打死你！大哥。